发生什么事情了？哎呀，放下，放下！哎呀，好好说。<笑>我，我就是一个猪妖。我跟你说，我是在猪圈长大的。我的兄弟姐妹都死了，都被人吃了，就我一个人逃出来。逃出来之后，我就修炼了几十年，成了一个不上不下的猪妖。谁知道，当猪的时候给人吃，当妖的时候给妖吃。听说这边有一个石王很厉害，我就特意来投靠你，就，就是这样而已。你拿那么大个家伙干嘛呀？啊，防身呢？要不，你试试看看，挺管用的。我说我在猪圈长大的，旁边就是耕田，耕田我们就拿这个家伙翻翻土，翻翻土，翻翻土。师哥，算了。别跟他计较，我有事情要跟你说，咱们借一步说话。白猿，出问题了。出什么问题了？前方是草原。草原？有多大？一望无际。以我们现在的速度。三天都走不出去，那能不能绕过去？我明白了，我再想想办法。一定要瞒着他们，先别告诉他们。嗯。绕不过去吗？根本不可能绕过去的。一面是大江，另一面是沙漠，是时候做出抉择了。我们都自身难保了，怎么可能还一直带着这帮小妖呢？一大帮小妖走在草原上，那就是给巡天将送菜的。平常你没那么多意见，我还以为你是站白猿这边的。我站在你这边。我？对。豺狼跟我说过好多次，要跟我一块走，我不走，不是因为我会像白猿那样傻，带着一帮小妖。而是我知道，就算咱们到了恶龙潭，也未必能进去。一旦进不去，我们就都成炮灰了。在我们的队伍里，最有可能被恶蛟吸纳的，就是你。修武者道的白猿，最多算上那个。可是我跟他说不上话，只能指望你。如果你同意放弃小妖，那咱们今天晚上就动身。我真诚。你赶路，巡天将肯定追不上我们。最多，我再带上一个小红。我不同意。那算了吧
你什么时候想通了，随时告诉我。反正我会飞，跑得快。你的自保能力，我放心。杨澜，嗯，你知道恶龙潭吗？恶龙潭，哦，那只恶蛟王的领地吧？怎么，你得罪他了？要不要我找三刃刀出来收拾他？你说的三刃刀，就是扬言的穿云刺月刀吧？对啊，你愿意去找他？切，我才不去找他呢，我就是打算往恶龙潭一待，让他们围攻一下，这个三刃刀就会乖乖滚出来。不过这恶龙潭呢，我倒是有所耳闻。恶龙潭呢，原名紫云碧波潭，两百多年前来了一条恶蛟，把渔民都赶走。后来呢，改名为恶龙潭。天庭知道此事之后呢，就派天兵来围剿他。没想到这恶蛟王一气之下，竟然把这五百名天兵都给吞下去了。从此之后呢？天庭每隔一段时间就会围剿他一次，打打杀杀，经过了一百多年的光景，没想到，天庭居然没有拿下这恶龙潭。这恶蛟王呢，在妖怪之间，顿时就名声大噪，很多妖怪都来投靠他，他就成为南展之州的一面旗帜。这故事听起来挺诡异的，我觉得应该是另有隐情，具体什么情况我也不太清楚。之前我希望关江口君把他们给围剿了，但是诺家他爹。就是顾静，不同意我们干涉，所以也就不了了之了。你要想知道的话，我可以去帮你查一查。好，行了，我药材还没收集完呢，等我收集完了再来找你吧。哎，还有，我给你的玉简一定要拿好了，不然我可联系不上你。嗯嗯。大家都停下来听我说，这段时间大家辛苦了，天天赶路确实很累。这样，咱们今天都休息一天，大家都休息去吧。你也去休息会儿吧。爷爷没睡吗？让我再想想，我再想想，一定会有办法的。你跟端嘴，可千万不要把消息说出去啊！什么意思啊？什么意思、啊？嗯，走走走走，老杨，你消消气，消消气啊！怎么？告诉他们了？说过了，瞒不过他们的。你当他们是白痴吗？你说这么直接过去，肯定就是死啊！我看到时候这个白猿该怎么办？你说人家小妖天生天养，用得着他在这做烂好人吗？哎，小人呢？你看啊，现在不就是按照我们的方式往前走吗？那个白猿早晚会想明白的。就算他愿意跟这些小妖们一起去死，他也不会拉着石头、呃，短腿，还有那个猪妖一起陪葬的。到时候他还得求着他们跟着我们走。问题是，如果那个死脑筋想个三五天才想明白，我们是不是也要在这里等个三五天呢？开什么玩笑，三五天，三五天碰到那个天将，不就等于死吗？那个，三五天，别人都可以放心，但那只石妖战斗力不凡，端嘴又会飞，还能侦察，还有那只猪
。哎，有他可用之处吧？鄂龙城群妖汇聚，是不是？即便是我们到了那儿，也肯定不好混啊。所以，最好他们能跟我们俩统一联盟。嗯，话是这么讲，可是石头他们，万一非得跟着那个白猿怎么办？哎，现如今办法也不是没有。什么办法？如果……白猿死了呢？白猿，我想到了一个可以顺利穿越平原到达恶龙城的办法。什么办法？办法就是你死。师哥，师哥，我求你了，你放过我好不好？以后你让我干啥，我干啥，行不行？师哥，他们想杀的人是你，你亲自动手吧。白猿，我求你，白猿，你放过我吧！我不想杀你，我想活着。我，你想想，前面那是平原，各位，前面是平原呐，前面又不肯丢下这些妖，我们过去就是死啊，所以我们就。哎呀，我后悔呀、啊！你饶了我吧，饶了我，我该死，我该死，我该死。还是不杀了吧。他们想杀你，他们是想杀我，可我确实做错了，我不该，我不该。行吧，随你。看来很快就有结果了，不用明天，就有小妖逃跑了。小妖就是这样，忘恩负义。我以前也当过小妖，为了生命什么都干。你看白猿，平时对他们多好，现在出事了，他们就一直拉着白猿逼问。等着看吧，明天一早，指不定剩下几个呢。不过也好，都散了。我们过平原就容易多了。是你把消息透露给豺狼他们的吧？我不知道他们会这么狠。对不起。算了，知道你是无心的。他就是一个无心的，为什么杀老牛啊？他都要杀你了，你干什么呀？你们听我说，听我说，这事儿能解决。你们先坐下来休息，啊，坐下来休息。谢谢你救了我，干嘛谢我呢？你是他们的头领，我救你是应该的。我算什么头领啊？充其量就是个烂好人，给你收个烂摊子回来。其实，你没必要留在队伍里。要是你自己，即使加上小红，恐怕有一夜你们就逃出草原了。你这是赶我走啊？不不不不不，我不是这个意思。那你想干什么呢？哎，我都不知道我想要做什么。其实，杀了老牛是正确的。如果只有一组巡天将，你一个人就能应付；倘若遇到多组巡天将，即使加上老牛，也还是应付不了啊。那你为什么不选择杀了他？因为他没有错，没有错。他想杀你啊！如果有一天我死了，大家才能活下来
，我求你别犹豫，给我一刀痛快的。左妖已经很痛苦了，为什么还要自相残杀？其实你不是第一个认为我傻的人，做个烂好人，却没有能力收拾烂摊子。不过，我还是要谢谢你陪着我一起傻。那现在这个情况，你打算怎么解决？他们不是也拉着你问了吗？孩子们想自己解决，他们不要当着我的面。人类不是有句话，叫“车到山前必有路”吗？总会有办法的，总会有办法的。要不了多久就要突破到那神境了吧？这师傅到底给你用了什么办法，居然能这么快？师祖说了，不能说的。还瞒着？这有什么可瞒的？难不成又会退回到凝神境，再突破一次不成？青云师叔，我想问你个事儿。嗯。磐石他怎么样了？磐石？呃，我说的是石师叔。凌云师叔说了，磐石要在凌云阁学会九转大法再回来。他学的怎么样了？会了多少了？你说这件事啊？嗯，你看，师叔许久没有去凌云阁了，这件事居然都不知道。那青云师叔，你最近会去凌云阁吗？最近啊，可能会去吧。那你能帮我带封信给磐石吗？磐石他好久没有写信给我了。上次我让凌云师叔帮我带，他非不肯，说要等到我到了那神境，作为奖励才会帮我带过去。嗯。呃，凤玲啊，师叔呢？也有可能会很久以后才去。你这样，你找别人帮你送，或者去找你凌云师叔。他说过了，只要你突破了那神境，就一定会帮你啊。青云师叔，拜托了。啊，对了对了，道观里面还有试药管理，风铃，你要好好练习，好好练习啊。啊，可是青云师叔。磐石带了他喜欢吃的水果，我去看看他。哎，等等等等等等，呃，现在磐石正正练功练到紧要关头，不能见人。哎，这样吧，东西交给我，我去转交啊。哎，不不不，师叔，我就在旁边看看他，我又不打扰他，怎么就不能看了？不用你送，我自己能送。哎，慢着，这件事情相当严重啊！你想想，现在小石头正在潜心练功，如果知道你来看他的话，他一定会分神的，到时候。轻者练不成九转大法，重者走火入魔。你不能因为你让他功亏一篑，到时候你会后悔一辈子的。小石指啊，如果你真的关心他，你就不应该去打扰他，啊？不就是这些东西吗？我一定会转告他，你来看过他。好吧，师叔，那那个我这还有一个，我我得赶紧看看他他练功练的怎么样了。我这还有一封信想让你帮我送给磐石呢，走这么快？好吧，下次见到你再让你帮我送吧。磐石。你说这信怎么就送不出去呢？杨兰，杨兰姐，杨兰姐，杨兰姐，你来麒麟角是不是给磐石找突破的药啊？哎，磐石在凌云阁过得怎么样啊？
他有没有突破链神经、啊？他很好，我在帮他弄药呢。没事就好，没事就好。潘石都不回我信，我还以为他出事儿了呢。哎，对了，杨兰姐，你能不能帮我把这封信给潘石，告诉他我在等他回信，他要是忙呢，就给我回一两个字也行，只要让我知道他过得好就行了。行了，这信我会带到的。谢谢你啊，杨兰姐。对了，杨兰姐。你要帮我好好照顾磐石，磐石呢，他平时喜欢吃香蕉啊、苹果，还有梨。哦，对了，他呢特别爱干净，衣服呢得天天换、天天洗。还有，哦、还好，我去拍药了。谢谢你啊，杨兰姐你们这是要干什么？我不会丢下你们大家的。谢谢您，谢谢您一直带着我们，一直护着我们。我们这些小妖，向来都是孤苦伶仃的，天生天养，从来都不会有人管我们的死活。白老，谢谢您，您就是我们的再生父母，请受孩儿们一拜。起来，起来，起来，快起来！昨天晚上我们已经商量过了，老牛他们是对的，这里不能待了。最好的办法，就是我们兵分两路，吸引巡天将的注意力。白老，您帮我们的已经够多了，我们不能什么都靠您呐。别别，给我点时间，让我再想想办法。不，不能再想了，不能再等了，再等下去的话，我们就是抱团一起死啊！好孩子。你们都是我的好孩子，白老，你们都是我的好孩子，白老。白老白子，这个是我上次偷偷藏起来的，送给你。如果我能活下来，一定会去恶龙潭找你的。我去跟白猿说，别，提议是我提的，撤掉是我的命，所以，别。一定有办法的，别哭了。石头哥哥，我不想黑子哥哥死。会有办法的。会有办法的。
我们不是故意的怎么着这是不是海狼死了之后我就把那东西收起来了一点就行了如今看了这恶龙城师哥你是不是看出点什么就算是扬言是
，我也想睡了，我我先睡了哦，你也快洗洗睡吧。杨澜，杨澜，不会是坏了吧？只只要真是坏了，就跟杨澜联系不上了，就糟了。哎，这行者道也太不方便了。要是会悟者道的话，我现在就能把它修好。这白猿应该也不会这个吧？如今又不能修行，要真的跟杨澜联系不上，怎么办呢？石头。石头，这个死石头跑哪里去了呀？金睛啊，怎么来到这里也不去拜码头啊？不要不要打架！不不不不不要打架！我来解决。是你就简单了。我听说你们出手很阔绰，我就喜欢阔绰的妖精。这样，城里一只妖，要两个金睛。我这里，你们这一大帮子加起来，一个月我只收十个金镜，一交一年，保你们安全，如何？你笑什么？没什么，我收便宜一点。你们这几个人，我就只收一个金镜。他说什么？一人只收一个金镜。别杀我！不杀你，那以后那些蛇虫鼠蚁岂不都敢来找我麻烦了吗？老子可没你那么有空！把他的尸体抬出去，让这里的妖不敢小瞧我们。不要看，捂上点。哼，又是金睛啊！是啊，想要进城。需要缴纳很多金晶，想住在城里，每月还要缴纳一定的金晶。别给自己那么大压力。你看，他们现在已经挺开心的了，住在这儿也没什么不好的，不是吗？可是，恶龙城每年都跟天庭开战，住在城外的妖，没有能力活下去。我这儿还有那么一点儿。这是上次从洛一金和他手下身上搜出来的，不知道够不够？太少了，连缴纳一个妖的都不够，何况有这么多的妖物。师哥，怎么才可以见到恶娇啊？我听说，凡是被恶娇看上的，都会被收入回乡。哎呦，我跟你们说，我是觉得想要见这个恶娇王，只有一个办法。什么办法？就是。他也想见你，啊，见我
你们都要做好心理准备。这可能是个圈套。圈套？事情还没有确定呢，总会有办法的。行，石头，我给你的玉姐去哪儿了？为什么不回我？在这儿呢。应该是我不小心弄坏了。你知不知道我在腰堆里找你多久？这么重要的东西都能弄坏啊！意外是意外嘛？意外，跟我走。赶紧离开这，阿娇王有问题，这不能多待。我知道阿娇王有问题。那你还不走？是在等我吗？我已经来了，今天晚上必须得离开。不行，还不能走。你疯了吗？你知道这什么地方吗？恶龙潭，只进不出的地方。而且这个恶教王又是化神境的妖王，你没必要在这儿耗着。不走是吗？不走只能等死了。天君已经开拔了，这周围全是巡天将。天君开拔了，所以我才这么着急啊！而且过不了多久，固定的军队就会控制着。到时候想走都走不了了。能引掉他们身上的妖气吗？能又怎么样？这么一大波妖，怎么逃离天兵的包围？你不可能护他们一辈子的。我必须带他们走。你傻了吗？你知不知道自己在说什么呀？就你这样的性格，怎么救雀儿啊？那你呢？你不是恨天兵吗？恨天地吗？你说他们无情，我要这么做，跟他们有什么区别？你，好，你爱逞英雄是吧？我不管你了，给你。突破的手指，风铃的信，记得回信。元帅在恶龙潭进展顺利，元帅有令，一切按他计划行事，随时准备行动。嗯，知道了。哎，喝点水。嗯、我是副将金枝，陛下要见你，现在。扣上手铐脚镣的，没事四周，还坐拥四海，这恶蛟王野心够大的。那神境巅峰，不到五十岁
。不错，但是你可知道，你杀的是我的人。别怕，我若要杀你，怕也没用。再说，在这个大殿上，我从来不杀人的。无论对方有多么的可恶，在大殿上杀人，沾了血，就麻烦了。就是你杀了鳄鱼精的？是。听说你只用了一招。没错。你修的是仙家行者道功法，师傅是谁？哼，我都说了，怕也没用。来到我这里，如果底子不够黑的话，我反倒不喜欢。你不说，我就不问了。很久没有妖怪敢直视我的目光了，我喜欢你。其实对我来讲，他死了就死了，也没什么。只不过他死了，这一区就没人管了，这倒是给我添了不少麻烦。怎么样，帮我管管？怎么管？随你怎么管。我只是希望那里有个人能够压得住。我讨厌和那群小妖打交道，臭烘烘的，整天吵来吵去的，鬼叫鬼叫的。我只是希望有个人可以说得了话。皎洁，逃不过阴晴圆缺，惹人怜。蝶翩跹，飞不过曾经沧海。Yeah.